क्लस सेभेन परेश और विज्ञानी हमें आज के आलोचना करब समय गति अध्याय समय गति अध्याय आलोचना करते इसे हमें प्रथम देखो कतगुलो गति सम्पर्क धारणा दीजिए सौलखी गति वित्तकार पथे गति घूर्णन गति यो कम जिन पृथ्वी घुटे जानी जेटा बोली आवर्तन गति अर्थात आर्निक गति तक कि देखो तक एक निजे एक अक्षे चारिदी के क्योंकि घुर एक अक्षे चारिदी के जो घुर घूर्णन गति एचड़ा अनेक गति आज शुद्ध ये गति कोटा छाड़ा कि गति नहीं बक्रपथे गति घूर्णन सहलोक गति अनेक गति आज एखे कि आवर्तन गति एक बारो आ ना नहीं अनेक रकम गति है आप देखी सरलोक गति मान सोजा सोजा जो को जा निर्दिष्ट गति बेग नहीं से सरलोक गति हमें एखान उदाहरण देखते जे इन दे देखो रूलारे धार बराबर पेंसिल दिए सोजा दाग काटार समय पेंसिल शीशे अग्रभागे गति सोजा दाग दी एट सरलोक गति एक सोजा दागे जा उदाहरण दिए दिए देखो चलो तर एक धारणा दीजिए देखो ये उदाहरणगुल्लो पढ़ले हम गति सम्पर्क धारणा देखो पृथिवी सूर्य चारिदी के घुर एकदम बोल घूर्णन गति ना आवर्तन गति सर कैम कर देखो ओ घूरते घूरते एक वित्तकार पथे घुरे आसा क्योंकि वित्तीय गति पर जानब जो टेन नाइन एगे वित्तीय गति कि बला चले उपवित गति कंतु एन एक उदाहरण धरब और ये गतिगुल सम्पर्क जेने जाब घड़ काटा अग्रभाग देखो घड़ काटार अग्रभाग और नागरदोलार से डगे चेपे थका क्यों से एक ही जिन मैं एक अक्ष के केंद्र कर साफ मजे तो एक अक्ष आंद्र कर घुर घूर्णन गति तब देखो छाद सामने दिखे कि छुड़े देवा पाथर गति तुम छादे चेपे आज पाथर देखो सोजा छुड़े क्यों सोजा तो छुड़ो ना पृथ्वी मैं आप छवि जी जाए देखे नहीं ये जी छाद है यहन देखिए जी एक झिल के चूरी एट कई भाव इसे पड़े तेल एट आसा क्यों एक बक्रपथे गति उदाहरण तो क्योंकि बक्रपथे गति तर देखो एक जगह दाड़िए एक पा खेते लाट्टू खेते थका लाट्टुर गति वही बोल हमारे पृथ्वी तो लाट्टुर मत घुर एक अक्ष के केंद्र कर घरे क्यों घूर्णन गति अक्ष मैं एक अक्ष व साफ्ट जेटा के बी अनेक समय जे एक धरो ये पेन माथा एक चाका लगाना आज ये पेन ये घूरले तब तो घूर तो ये तो अक्ष तो अभी से जो बोलिए अक्ष के केंद्र कर जो कि घरे तक है क्योंकि घूर्णन गति तब देखो सोजा रास्ता बराबर चलंत गाड़ी गति देखो सोजा रास्ता दिए एक गाड़ी चले जा मान कि गति है बोलो यहाँ तो सरल की गति सर बे चलो हमें क्यों गति उदाहरण वक्र पथे गति एक पेल और सहलोक गति पासी बार बार आवा देखी सरलेखा बरबर चलन तो सैकेल चाकार गति सैकेल चाका क्योंकि घुर क्यों घूर्णयन हो प्लस आर एगिए जा घूर्णयन सहलोक गति मिश्रण स्क्रू ड्राइर गति देखो स्क्रू ड्राइर घूरते घूरते क्यों सोजा जा सहलोक पथे घूर्णयन प्लस सलोक गति देखो तर वैद्युत पाखार गति मैं पाखा ये क्योंकि एक साफ्ट मान अक्ष के केंद्र करूर्णयन गति तो मोटामुटी बुझे पर गतिगुल आसल पढ़ाशा ये पढ़ाशा अनेकटा दूर आईनटा दिए आलोचनार विषय ये एक पीम रेखे झेड़े दिए पीम बेटा पता धार दिए धार दिए जा गल्पा दिए हाथ ए एस थे बी स्थान गल एखे बी आ स्थान गल और दी बोलिए दूति कत सरण कत दूति सरण क्यों बे भलोक संज्ञाटा दे संज्ञा तो एक लिखे रेखे छोटो को देखो एक संज्ञा जी जान सब संज्ञा को पार्ब की लेखा लेखा देखो प्रथम लिखे क्योंकि सरण तरती 
তারপরে লিখেছি বেগ তারপরে লিখেছি তরল তারপর লিখেছি মন্ডল আর এটা নেটে তিনটে সূত্র এ অধ্যায় আছে আমি সেটা লিখে রেখে দিয়েছি তোমাদের উপায় আছে কিন্তু ক্লিয়ারলি দেয়া নেই পরিষ্কারভাবে দেয়া নেই এটা লিখে নিতে হয় চলো আমরা স্মরণের সংজ্ঞাটা কি বলছি দেখে নিই নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তনকে স্মরণ বলে দেখো কত সোজা লেখাটা মানে লেখাটা টপিকটা দেখে নাও নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তনকে স্মরণ বলে আবার দেখো দুটি সময়ের সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তনকে দুটি বলে এবার দুটোই নেব এ নির্দিষ্ট দিকে সময়ের সাপেক্ষে বেগ হয়ে যাবে নির্দিষ্ট দিকে সময়ের সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তনকে বেগ বলে স্যার খুব ভালো হয়ে গেল বটি তা প্রথমে কি করে মনে রাখব স্বর ওই দিকে স্বর যদি আমরা মনে রাখতে পারি তার মানে স্মরণ দিকের কথা আর নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তন বুঝে ফেললাম আমরা চলো তরণ কি বলছি তরণটা আমরা একটু পরে যাব তো সংজ্ঞা দেখে নাও কোনো গতিশীল বস্তু যদি ক্রমবর্ধমান বেগ নিয়ে চলে তার বেগ পরিবর্তনের হারকে বলে তরণ আর মন্দনটাকেও সোজা একই কোনো গতিশীল বস্তু যদি ক্রম হ্রাস্যমান কম বেগ নিয়ে চলে তা বেগ পরিবর্তনের হারকে বলে মন্দন আমরা শিখে ফেললাম একটু একটু করে এবার আমরা যাব স্মরণ দেখি মনে করো তুমি একটা মানে গঙ্গা স্নান করতে গেছো বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছো গাড়ি করে চেপেছো চেপেছো তুমি গঙ্গা স্নান করতে গেছো যে গঙ্গা স্নান করে তুমি মাসি বাড়ি গেছো দেখো তোমার তাহলে এইটা কি ঘটনাটা ঘটলো মনে করে এটা তোমার বাড়ি তুমি এখান থেকে বাসে করে গঙ্গা টোটো করে গঙ্গা স্নান করতে গেছো এখানে গেছো তারপরে তুমি এখানে মাসি বাড়ি গেছো এইটা কিন্তু তোমার দুটি হলো মানে সময়ে আমরা কি সংজ্ঞাটা দিয়েছিলাম এই সময়ের সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তন এক ঘন্টা অর্থাৎ তোমার দু ঘন্টার মধ্যে তুমি এখানে পৌঁছে গেলে দু ঘন্টায় তোমার কতটা গেলে সেটাই কিন্তু তোমার দুটি কিন্তু স্মরণ কিন্তু আলাদা স্মরণ বলতে কীরকম বোঝাচ্ছে যে তুমি মানে গেলে এইখান থেকে তোমার যে মাসির বাড়ি বা পিসিবাই বললাম সেই জায়গাটা কিন্তু সোজাসুজি দ্রুতটা হচ্ছে কিন্তু স্মরণ এই গোটাটা কিন্তু তুমি এখান থেকে পাঁচ গেছো ওইখানে তিন গেছো এখানে আবার চার কিমি গেছো দিয়ে মোট তোমার আট কিমি প্লাস বারো কিমি তোমার দুটি হয়েছে কিন্তু তোমার স্মরণ ঘটেছে এখানে দেখা গেল ছ কিমি বেরোলো এটা কিন্তু স্মরণ স্মরণ কিন্তু সোজাসুজি বা সরল দ্রুতকে বলতে হয় আমাদের এখানে সেই কাজটাই দিয়েছি একটুখানি দেখে নাও কি বলছে দেখো যে দিক নির্দিষ্ট দিকের কথা বলতে হবে তো নির্দিষ্ট দিকে মানে আর কি বলতে হবে দূরত্ব দই ঘটা কত তা নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তন আমরা তো সেটাই লিখেছিলাম যে নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তনকে বলছি আমরা স্মরণ তাহলে কিন্তু স্মরণ আলাদা জিনিস স্যার তাহলে আমি যদি বাড়ি চলে আসতাম আমি এখান থেকে গেলাম গঙ্গার ঘাট গেলাম চান করলাম পিসি বাড়ি থেকে বাড়ি চলে এলাম তাহলে স্যার আমার স্মরণ তো জিরো অবশ্যই স্মরণ মান কিন্তু জিরো হয় কিন্তু দুটি কখনো জিরো হয় না এটা খেয়াল রাখবে স্মরণ শূন্য হতে পারে কিন্তু দুটি শূন্য হতে পারে না আবার একটা স্মরণের ব্যাপার দেখো যে স্মরণ জানা থাকলেই কিন্তু অভিমুখ জানা যাবে একটা নির্দিষ্ট দিকের কথা বলতে হবে স্মরণ মানেই কিন্তু দিক সেই জন্য তো বললাম স্বর ওই দিকে তার মানে স্মরণ মানে আমরা বলেই দিচ্ছি ওই দিকে স্বর তার মানে দিক কথাটা কিন্তু যখনই আসবে তখনই কিন্তু আমরা বুঝে নেব এটা স্মরণ বলছি নির্দিষ্ট দিকের কথা আর যখন সময়ের সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তন হবে যতটা তোমার স্থান পরিবর্তন হবে সেটাই কিন্তু তোমার দুটি দুটির সঙ্গে কিন্তু স্মরণের তফাতটা এইখানটাতে আমরা দেখে নেবো আর একটু পিম ডেটা ধরো এই ভিটে ভিটে গেছে এটা কিন্তু দুটি হয়েছে এটা কিন্তু প্রথম স্মরণ ঘটেছিল তারপরে আবার গেছে আবার এখান থেকে এটা স্মরণ ঘটেছিল তারপর এটা এবার এইখান থেকে এইটা যে স্মরণ ঘটা এখান থেকে এখানে নির্দিষ্ট দিকে একটা স্মরণ ঘটাকে বলছি আমরা কিন্তু মানে সরল কি পদ যখন হবে তখন কিন্তু স্মরণ বলবো দুটি হচ্ছে যে মোট মোট যাওয়া আসাটা হচ্ছে দুটি তাহলে আমরা দুটি আর স্মরণ সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো ধারণা পেলাম এবার আমরা যাব ওই পাতা তাহলে আমরা ওই পাতা দেখলাম যে দুটি এক জিনিস স্মরণ এক জিনিস আমাকে বলছে স্যার একটুখানি বইটা পাতা ধরে ধরে পড়িয়ে দেবেন তাহলে স্যার আমরা ভালো বুঝতে পারি আমি চেষ্টা করছি অতটা পারা যায় দেখো এটা সেভেনেরই কোনো ছাত্র কমেন্ট এসছে আমার কাছে দেখো এইখানে দেওয়া আছে এ এ বি সলকিক মানে দেখাংশের পরিমাপ আমরা যদি বক্র পথে কি প্রকৃত দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে এই দূরত্বকে বলবো আমরা মানে প্রকৃত দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে সেই দূরত্বকে আমরা বলি প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব 
যদি সল একাংশ বরাবর দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে সরণ যখন তাহলে আমরা দেখলাম প্রকৃত দৈর্ঘ্য হলে দুটি আর যখন সলকা বরাবর আমরা একটা দৈর্ঘ্য মাপলো সেটা কিন্তু হয়ে গেল সরণ আমাদের এখানে সেটাই দিয়েছে দেখো যে সরণ সময় লেগেছে এত এ থেকে পি এটা বুঝিয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে একটা ঘটনা দিয়েছে দূরত্ব বার করছে মানে পি মেয়েটা পাঁচ সেকেন্ডে কত গিয়েছিল পাঁচ সেমি তাহলে এক সেকেন্ডে কত যায় এটা নির্দিষ্ট এককে বার করতে হবে একে দিয়ে এক দিয়ে যখন বার করব হয়তো দেখা গেল তুমি এখান থেকে কার গঙ্গার ঘাট গেলে দু ঘন্টায় এক ঘন্টায় কত গেলে এটাই কিন্তু তোমার দু ঘন্টায় গেলে তুমি দশ কিমি এক ঘন্টায় গেলে পাঁচ কিমি এটা কিন্তু যখন এক ঘন্টায় বার করব দূরত্বটা তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব একটা নির্দিষ্ট সময়ে এইটা কিন্তু বলছে গড় দুটি ওইটা কিন্তু গড় দুটি বেরোলো তোমার যখন একটা নির্দিষ্ট এক দিয়ে বার করব এক সেকেন্ড হোক এক ঘন্টা হোক এক মিনিট হোক তখন কিন্তু সেটা গড় দুটি এবার দেখো স্মরণ ঘটেছিল কত দু সেমি পাঁচ মিনিটে তা পাঁচ মিনিটে যায় দু সেমি এক মিনিটে যে কত দুই বাই পাঁচ সেমি দিয়ে ভাগ করেছে এত এটা কিন্তু গড় বেগ তাহলে স্মরণ যদি শূন্য হতে পারে গড় বেগও কিন্তু অনেক সময় শূন্য হয়ে যেতে পারে চলো আমরা মোটামুটি এই জায়গাটা ধারণা পেলাম এবার আমরা যাব তরণ এবং মন্দন শিখতে এই তরণ এবং মন্দন কি স্যার তরণ হচ্ছে মনে করো রাস্তায় একটা গাড়ি যাচ্ছিল ঘন্টায় চল্লিশ কিমি স্পিডে গতিবেগে দেখা গেল গাড়িটা কিছু একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তখন সে বিপদমুখী হয়ে স্পিড বাড়িয়ে দিল তুমি গাড়িটি চেপে আছে তখন সাত কিমি হয়ে গেল তারপরে আবার সত্তর কিমি হয়ে গেল গাড়িটা কিন্তু স্পিড কিন্তু বাড়িয়ে যাচ্ছে এই যে বেগ পরিবর্তন সেই বেগ পরিবর্তনের হার হারটাকে বলবো আমরা তরণ একে ঠিক উল্টো আমরা যখন মানে এ কমাতে কমাতে যাব প্রথমে দেখলাম যে অনেকটা তাড়াতাড়ি চলে এসছি এবার একটু ষোলো যায় তারপরে একটু ষোলো যায় তাহলে দেখা যাবে সেটা কিন্তু ক্রম বেগ পরিবর্তনে হ্রাস পাচ্ছে এটা হচ্ছে মন্য ঘটনাটা একই এবার দেখা যাচ্ছে যে তরণ আমরা যখন ধরো বাড়ি কোনো ছাদ থেকে কোনো কিছু কি নিচেতে ফেললাম দেখা যায় প্রথমে এরকম গতিবেগ ছিল তারপর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি যত আসবে তত কিন্তু গতিবেগ বাড়বে তাহলে তার একটা তরণ সেটা যে ক্রম বর্ধমান বৃদ্ধি পাওয়া বৃদ্ধি পাওয়াটা কিন্তু তরণ আর ক্রম ধাপে ধাপে হ্রাস পাওয়াটা কিন্তু আমাদের এখানে মন্দন আমরা দেখবো এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি দেখো এখানে দিয়েছি তুমি একটা সাইকেলে চড়ে এক সেকেন্ডে পাঁচ মিটার বেগে চলছিলে বেশ হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখতে মেঘ দেখে তুমি বুঝতে পারলে বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি আসার আগেই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে তাহলে বেগ বাড়াতে হবে তাই অবশ্যই সেই বেগ বাড়িয়ে এক সেকেন্ডে আট মিটার করলে এই বেগ বাড়ে তোমার সময় লাগলো তিন সেকেন্ড দেখা যাচ্ছে যে এবার আমরা এইখানটা সেই ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে কি ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে যে প্রথমে বেগ ছিল পাঁচ মিটার অর্থাৎ পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড দেখো বেগ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে কত বেগ করে আমরা পাবো আগে বেগ ছিল কত পরে বেগ ছিল কত কত পরিবর্তন হলো গো পাঁচ ছিল আট করলাম তিন পরিবর্তন হলো তার তিন মিটার পার সেকেন্ডে পরিবর্তন হলো তাহলে এক সেকেন্ডে বেগে পরিবর্তন বার করতে হবে তাহলে আমাদের এক সেকেন্ডে বার করতে গিয়ে তিন মিটার পার সেকেন্ডকে তিন দিয়ে তিন মিনিটে আমাদের পরিবর্তন তো তিন সেকেন্ড সময় লেগেছে বলছি তাহলে মানে বাড়ি পৌঁছতে তাহলে দেখা গেল বেগ বাড়ে তোমার সময় লাগলো তিন সেকেন্ড বেগটা বাড়াতে তাহলে এই পরিবর্তন কিন্তু এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এলো স্যার সেকেন্ড আসতে পারতো স্যার সেকেন্ড স্কোয়ার এলো কেন না সেকেন্ড তরণের একক বোঝাতে গেলে দুবার সেকেন্ড স্কোয়ার একমাত্র তরণেই আছে সেকেন্ড স্কোয়ার একবার বেগ বোঝাতে একবার বেগ পরিবর্তনে হার বোঝাতে মনে থাকবে দেখো একবার বেগ বোঝাতে একবার বেগ পরিবর্তনের হার বোঝাতে দুবার কিন্তু সেকেন্ড ব্যবহার করা হয় বেগের সঙ্গে এত সেকেন্ড আছে আবার বেগ পরিবর্তন হার এত সঙ্গে সেকেন্ড আছে তাই আমরা তরণে আমরা বেগ পরিবর্তনে সেকেন্ডকে আমরা সেকেন্ডকে দুবার ব্যবহার করতে দেখি বলে কিন্তু সেকেন্ড স্কোয়ার থাকে এটা মনে রাখবে আমাদের মোটামুটি এই জায়গাটা ধারণা তোমাদের আশা করে দিতে পারলাম যদি কোনো অসুবিধা হয় মানে তোমরা দেখ আমাকে কমেন্টের মধ্যে জানাও আমি অবশ্যই আবার ডিসকাস করে দেবো চলো আমাদের অনেকটা আলোচনা আছে এরপরে আমাদের যেতে হবে এই যে তরণ তরণ ঋণাত্মক ঋণাত্মক তরণ মানে কিন্তু মন্দন তরণ যখন কমে যাবে এটা মনে রাখবে যে ঋণাত্মক মাইনাস হয়ে যাওয়া মানে তরণ মাইনাস হয়ে যাওয়া মানে কিন্তু সেটা মন্দন হয়ে গেল অর্থাৎ কম হ্যাঁ সমান হতে লাগলো এবার চলো আমাদের এইখানটা দেখো বলের সূত্র তিনটে নিউটন সূত্র বাড়ে বার করে গেছে স্যার আইজাক নিউটন কি কি সূত্র প্রথম গতিসূত্র দ্বিতীয় গতিসূত্র দ্বিতীয় গতিসূত্র তা গতিসূত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিতে হয় ভালো রকম কীরকম আমাদের যতটা ভালো ধারণা দেওয়ার কিন্তু এখানে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি এই ধারণাটা আনতে গেলে তিনটে সূত্রকে আমাদের মনের মধ্যে আনতে হবে দেখো প্রথম সূত্রটা আমি লিখে রেখে দি
अचल वस्तु अर्थात स्थिर वस्तु चिरकाल ही क्योंकि स्थिर थक गतिशील वस्तु क्यों एक सरलेखा समबेगे चलते थक मन कर घर बीता बीता जो सामने खाता भिडियो करी दीर्घ दिन ना सर घर बंद कर रेखे चले जाए तो क्यों क्यों तो सरबार नहीं चिरकाल ही स्थिर हो ही पड़े थको मन कर एक गाड़ी चल है तेल भरे दी एंटार से बार सोजा स्टार दिए दीजिए गाड़ी तो सोजा ही जाए देखा जा गतिशील वस्तु समबेगे प्रथम सूत्र देखो प्रथम सूत्र जार डे संगे पा जाए इम्पोर्टेंट प्रश्न सर प्रथम सूत्र डे पा जाए ना द्वित सूत्र डे पा जाए प्रथम सूत्र थे जार डे संज्ञा पा जाए और द्वित सूत्र थे क्योंकि बल संज्ञा पा जाए यहाँ क्योंकि वाला अवश्य मन रखें द्वित सूत्र कि वस्तु भर बेगर परिवर्तन हार ओ वस्तुर ओपर प्रजुक्त बल समानुपातिक वस्तुर बल जे दिखे क्रिया कर वस्तुर भर बेगे परिवर्तन क्यों से दिखे घटे अर्थात हमें एक गाड़ी अत लड़ी मैंने धरो एक गादा माल नहीं जा प्रचुर लोड आज खाली गाड़ी आज दो गाड़ी मन को एक स्पीडे जा ब्रेक मारले को आगे थाम खाली गाड़ी से थेमे जाए जो भारी गाड़ी क्योंकि सहजे थामते चाहिए ना कारण जोटा ब्रेक बल्ट जेदि के मारल वस्तु भर बेगे परिवर्तन क्योंकि से दिखे ही घर लो हार्ट क्यों एक परिवर्तन एलो तो वही जो हार्ट छो कि हार्ट संगे मिलबे ना अर्थात वस्तु भर बेगे परिवर्तन हार ओ वस्तुर ऊपर प्रजुक्त बल समानुपातिक जोटा देव समानुपात अंकन कर वस्तु बल जेदि के क्रिया कर भर बेगे परिवर्तन से दिखे है अर्थात मेन क्यों समानुपातिक खाली गाड़ी छो से भर कम छो तो ये क्योंकि मैं एक बुझे ने भारि गाड़ी मन कर ले मन मध्य चले आसो वस्तु भर बेगे परिवर्तन हार ओ वस्तुर ओपर प्रजुक्त बल समानुपातिक वस्तुर बल जेदि के क्रिया कर भर बेगर परिवर्तन से दिखे घटे संज्ञागुल मुखस्त करते हैं तृत्य सूत्र सोजा जो प्रत्येक क्रियार एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया आ प्रतिक्रिया प्रत्येक क्रिया मैंने एक तो बहु उदाहरण आज देखो क्रिकेट प्लेयारा जो हाथे बल धरे तक क्योंकि बल हाथ को नाम ना हाथ कैशट हाथ पड़े पे तर जो बंदूक के गुली छोड़ा है तक क्योंकि बुके नहीं छोड़ा है ना तक दो हाथ हाथ जेटे पेशी बोली मैं ठीक हाथ फाँके नहीं क्योंकि मैंने गुली छोड़ा है बुके नीले क्योंकि पीछन दिखे आगार लगा भय आज को नौका नौका जो लाफिए पड़े जाए तक क्योंकि तुम्हार मान से नौका पिछले जाए तो मैं से क्रिया कर प्रत्येक क्रियार एक समान विपद प्रतिक्रिया आज क्योंकि ये बुझते परलम तृत्य सूत्र थे अनेक उदाहरण पढ़ब आप एखान देखे निल से घटना दिए देखो ये प्रथम जार डे संज्ञा जार डो आप कि जानब आगे जानी हम बल की जिन बल हे जा प्रयोग कर अचल के सचल कर सचल के अचल करब मन को ये कि कागज पड़े आज हमें फू दी तो उड़े जाए तो देखा जा फूटो हमारे बल बतास से एक बल तो जा प्रयोग कर अचल के सचल कर सचल के अचल कर बल जी मन करो तुम्हें बस आज चुपचाप मन मरा है तुम्हें एक खिस्ती दिल तुम लाफी उठे पड़े दिए तुम तो अचल हो पड़े तुम्हें जी खिस्ती मारल तुम उठे पड़े से एक बल जो जानी ना से बल संगे पड़े मैं अचल सचल तो करा हलो चलो अनेक कि चैप्टर मध्य आज आज आप भिडियो तुम्हारे बाकी आलोचना